O capítulo 31 do Mangá Oficial, episódio g -Hack. Oi, amigo, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Sente-se episódio g -Hack, em capítulo 31, Ilha da Rainha da Morte. Ix está de volta. Permanece pensativo diante do vulcão em chamas. Ele também compartilhou um destino de destruição, um karma. Sob o um maravilhoso de ensolarado, Anne e Rito brincam. Ele a considera uma garota violenta e ela o chama de covarde. Estão prestes a lutar. Ana chuta Rito. Seus colegas torcem e se divertem. Saul aparece e pede para que ambos parem de brigar imediatamente. Não devem lutar pelos lanches que restaram. Se essa é a batalha que buscam, ela os deterá. Irá desafiá-los. E se vencer, irão brincar de cavalo. E eles serão sua montaria. As crianças brincam de pedra, papel e tesoura. Saul perdeu. Portanto, ela será o cavalinho deles. Ao menos a garota irá se exercitar. Mas eles caíram, foram rápidos demais. Atualmente o mundo está sendo ameaçado por seres chamados deuses. O planeta está desmoronando lentamente. Alguns humanos desistiram, outros não. Da última vez lutaram contra soldados de armaduras escuras, enviados pelos deuses. Mas essas vestimentas são tão poderosas que muitos homens perderam suas vidas. Ao fazê-lo... As crianças perderam também seu futuro junto a seus pais. Também se tornaram vítimas. As ilhas vizinhas estão dominadas pelos deuses. Essa é a última que abriga e protege os seres humanos. Tudo isso graças ao mestre de Saori. Ele pode derrotar as tropas divinas com suas próprias mãos. Também há um orfanato naquele lugar que cuida das crianças que perderam seus pais. Quando as pessoas observam o orfanato, acreditam que ainda há esperança. A Ilha da Rainha da Morte é o último forte da humanidade. Mas esse é um nome assustador de qualquer forma. Saul gostaria de dar um nome mais alegre, como Ilha Creme, como um sonho, por exemplo. Saul pergunta por que estão no chão. As crianças respondem que ela se levantou de repente. Nesse momento, ouvem um sino. Chegou a hora de estudar, mesmo não gostando. E para Saô é hora de treinar. Precisam correr. As crianças avisaram que ela está ficando muito velha para não precisar mais estudar. Porém, Saô conta que estuda quando elas estão dormindo. E também estuda entre meio-dia e duas horas, pois a senhoria do dormitório e o senhoriga são bons professores. Saô ouviu dizer que seu mestre a encontrou quando era apenas um bebê. Ele é um homem que não discrimina as pessoas. Ela quer se tornar mais forte. Não importa a idade, o sexo ou o nascimento. Ele ensina qual é a verdadeira força. Já pode avistar a silhueta de Ikki. Saô chama por seu mestre, está pronta. Ikki pede que ela se posicione. Precisa usar todas as suas forças agora. Caso contrário, perderá sua vida. E que usa seu poder. Em chamas! Saul compreende. Com seu punho consegue destruir a enorme bola de fogo. Acredita que é a primeira vez que consegue destruir por completo. Mas em seguida, nota o quão grande é. Uma enorme explosão ocorre diante de Ikki. O fogo cobre todo o lugar. As crianças observam de longe, percebendo que Saul está novamente dando tudo de si no treinamento. Ikki pergunta o que aconteceu com Saori. Se por acaso ela chegou ao seu limite. A garota responde que ainda não. Lhe restam forças. Ikki alerta que nesse caso... Ela precisa avançar e deter o fogo se não quiser terminar em cinzas. Saori continua seguindo em frente sem desistir. O sol começa a se pôr na ilha da Rainha da Morte. A jovem sobreviveu, 
está exausta e perdeu a consciência. E que percebe que Igazen chegou. O antigo soldado do santuário agradece o esforço de seu mestre. Irá cuidar do resto. Pergunta se os cuidados de sempre serão suficientes. E que diz que hoje é preciso esfriar um pouco mais que o normal. Iga compreende. Fênix parte. Após passar pela floresta, ele ouve alguém o chamar. Ela lamenta incomodar Iki antes de sua patrulha. Mas quer falar sobre a condição de Saori. Iki pergunta se ela está insinuando que seu treinamento é muito duro. Porém, não é isso. O destino dessa menina é de um peso imensurável. Ela deve tornar-se mais forte que todos. Mas ontem, Ana lhe disse algo. Uma constelação está de volta ao céu. A Fênix! Isso significa que todo o seu poder retornou com ela. Os deuses também devem ter sentido essa mudança. Eles não têm muito tempo. E pergunta se não chegou a hora de Ikki contar tudo a Saori. Pois foi para esse dia que ele a treinou. Fênix pede que ela não exagere. O que desejamos nós escolhemos e conquistamos com nossas próprias mãos. Mesmo que haja um deus se opondo. Todos tomam suas decisões em sua alma e consciência. Não há exceções. Nesse momento surge Ana. Ela se alegra com o retorno de Ikki. Conta que também quer ser mais forte. Quer proteger as pessoas assim como Ikki Sao. Quer se tornar muito forte. Pede que ele a treine. Ikki diz que se ela mostrar seu valor, pensará no caso. Ana lhe promete, irá mostrar sua força. Pode esperar para ver. E que construiu esse orfanato e continuará protegendo. As crianças reunidas nesse lugar são criadas e treinadas. Sem saber, e que tornou-se como aquele homem. Mas não seguirá o mesmo caminho de Mitsuma Sakido. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag AveFênix. Muito obrigado. Ela lamenta incomodar Ikki antes de sua pra... <risos> Patrulha. Patrulha não. E que construiu esse, esse orfanato. E que construiu esse <risos> E que criou esse. <risos> Gente do céu. Criou esse orfanato. E que criou esse or... 